খেলা জমে উঠেছে বাংলাদেশ এবং সীমানা পেরিয়ে অনেক দর্শক চোখ রাখছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল বঙ্গবন্ধু কাপ দু হাজার একুশ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট উপভোগ করা যাচ্ছে পাঁচ দলের লড়াই এবং আজকে ঠিক এই মুহূর্তে যে ম্যাচটা ওয়েট করছে ইটস কাইন্ড অফ ফ্রি রিহার্সাল অফ দ্য ফাইনাল ম্যাচ বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত আনবিটেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টিম শ্রীলঙ্কা তারও পুরোপুরি আনবিটেন এই দুই দল এখনও পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি দুই দলের হাড্ডা হাড্ডি একটা লড়াই ওয়েট করছে এবং দুই দলের যে লড়াই তার আগে আমরা দেখে নিতে চাই পয়েন্ট টেবিলটা যে এই টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত যারা খেলেছে কাদের অবস্থান কোথায় বাংলাদেশ অবশ্যই টেবিল টপার হিসেবে রয়েছে তারা সবার উপরে আছে বাংলাদেশ তিনটা ম্যাচ খেলে তিনটাতেই তারা জয়ী হয়েছে টিম শ্রীলঙ্কা দুটো ম্যাচ খেলে দুটোতেই তাদের জয় এখনও পর্যন্ত কোনো পরাজয় নেই ইট উইল বি দেয়ার থার্ড ম্যাচ টিম কেনিয়া তিন ম্যাচ একটা জয় টিম নেপাল দুটো ম্যাচ একটা জয় এবং টিম পোল্যান্ড সবগুলো ম্যাচ খেলেছে চারটা ম্যাচ থেকে তারা একটা ম্যাচও জিততে পারেনি সো যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা এই দুটি দলের শক্তিশালী দল দুই দলেই প্রো কাবাডি খেলা তিনজন করে খেলোয়াড় রয়েছেন যারা ইন্ডিয়া প্রো কাবাডি লিগে খেলেন আজকের ম্যাচে কি হতে যাচ্ছে লেটস সি আই উড লাইক টু ওয়েলকাম টিম শ্রীলঙ্কা ইন টু দ্য কোর্ট And a fantastic game ahead waiting. Sri Lanka versus Bangladesh. Both teams are really fantabulous in this court. They were dominating every team. And today, what will be happened? Who will win this match? Sri Lanka or Bangladesh? After Team Sri Lanka, I'd like to request the match officials to come, please. Mr. Kripar Shankar. He is the match referee today. Of course, the best match referee from Indian Pro Kabaddi League and followed by I'd like to welcome Team Bangladesh. We have watched excellent performance from Bangladesh. Atul Zaman, Tuhin, they were really superb. And they won three consecutive matches. unbeaten so far in this tournament this is the last match in the preliminary stage and team sri lanka they are really fighting good two games two wins they are on rhythm two rhythmic teams they will fight today it will be an excellent battle who will win this time i would like to go for the national anthem as the players are lined up at first national anthem for team sri lanka
so much. This time, national anthem for Team Bangladesh. So very much after the national anthem, we would like to go for the toss session. I would like to request Mr. E. Prasad Rao, Technical Director, International Kabaddi Federation, Asian Kabaddi Federation, and Bangladesh Kabaddi Federation to come and to conduct the toss session, please, as well as I would like to request the match referee, Mr. Kripa Shankar from India. Please come and conduct the toss session, please. Please come. Please, sir. Both captain. Best of luck, Captain. We have got Mr. Nawaz Shohag, Joint Secretary, Bangladesh Kabaddi Federation, and we are delighted to have you here. We have got both captain on the toss station, special coin. Captains, no foul play. Designed Respect the sport. Referee for this tournament, especially. Okay. This is the head. This is tail. Okay. Who will win? Who's one? He will take the coin. He will collect the coin as archival property. It is head. It is your choice. As the memory of this tournament. It is yours. Bangladesh won the toss and they have taken their choice code. Okay, sir. Thank you. The right portion. Toss won by Bangladesh. Choice code. Thank you so much. I would like to request Mr. Nawaz Shohag to have the photo session, please, with both teams. I would like to request the photographers. Would you please do hurry? I would like to go for the toss session. Photographer, they are stand by. We are going for the photo sessions with both teams. Badges are being given to the players as the memory of this tournament, as well as the captains, they are taking the coins as the memory of this tournament. We're watching the player list of uh, Team Bangladesh. Sajuram Gayat, he's the coach from India. He's the head coach. And uh, we have already said that Bangladesh won three consecutive matches. They are the table topper. And we are watching the players, Adil Zaman Munshi, Jewel Tuhin Tarabdar, and as well as followed by the other players. For the session has been done with Team Sri Lanka, this time with Team Bangladesh. Team Sri Lanka. We are watching the player list. Mr. Rangajiva, he is the head coach. And we know there are three players right now in this squad who play for Indian Pro Kabaddi. Photo station is going on with Bangladeshi players. This is a smiling face from Tuhin, the captain of Bangladesh. Very fantastic view and a memory of this excellent tournament. Five teams are fighting for the final. Thank you so much. Photo sessions are over. Thank you. I'd like to request the match referee Kripa Shankar to start and conduct the match, please. Commentary box, commentary box, and Momin Rohon. Ashunko Dunabad, Mahfuz Alum, Ashubra Dorshok, Abra Arabe Shago, Janachi Combox, Tegami Mohammed, Momin Rohon, Abra Rubu Kotsen, 
বঙ্গবন্ধু কাপ 2021 ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট এবং আজকে নিঃসন্দেহে একটি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ ইতিমধ্যে মাহফুজ আলম কিন্তু জানিয়ে দিয়েছেন আপনাদের যে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই ম্যাচটি এবং আজকে জয়লাভ করলেই বাংলাদেশ কিন্তু সরাসরি ফাইনালে চলে যাবে এবং টি স্পোর্টসের মাধ্যমে আপনারা কিন্তু সরাসরি ঘরে বসে এই খেলাটি উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন উভয় দল কিন্তু মাঠে কোর্টে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক তুহিন তরফদার তিনি কিন্তু টসে জয়লাভ করে কোর্ট নির্বাচন করেছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তুহিন তরফদারকে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক এবং শ্রীলঙ্কা দল দুটি দলে কিন্তু শক্তির পরিচয় দিয়েছে টুর্নামেন্ট এরই মধ্যে বাংলাদেশ দল গত তিন ম্যাচে তিনটিতে জয়লাভ করে তাদের পূর্ণ ছয় পয়েন্ট এবং শ্রীলঙ্কা দল দুই ম্যাচে জয়লাভ করে তাদের পয়েন্ট চার কেনিয়া নেপাল একটি করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে তাদের পয়েন্ট দুই করে পোল্যান্ড চার ম্যাচ খেলে পোল্যান্ড কিন্তু আজকে বিদায় নিয়েছে তারা ইতিমধ্যেই দেশের পথ ধরেছে তারা কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি চার ম্যাচেই তারা হেরে গেছে আপনারা জানেন যে দলের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে লিগ পর্বে তারা সরাসরি ফাইনালে মোকাবেলা করবে এবং বাকি দুই নম্বর এবং তিন নম্বর দল তারা কিন্তু কোয়ালিফাইং খেলে ফাইনালে অবতীর্ণ হতে হবে বলতে বলতে প্রথম আক্রমণ শ্রীলঙ্কার পক্ষে আক্রমণে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে প্রথমবারের মতো এত বড় একটা আক্রমণ বলতে বলতে প্রথম আক্রমণ শ্রীলঙ্কার এবং ডিফেন্ডাররা কিন্তু চমৎকার ভাবে চাকেল করেছেন বাংলাদেশ দল এবং শুরুতেই শুরুতেই কিন্তু এক পয়েন্ট অর্জন করে নিল আদায় করে নিল বলতে হবে বাংলাদেশ দলকে তারা কিন্তু এক একটি পয়েন্ট আদায় করে নিয়েছে প্রথম আক্রমণ ছিল নেপালের সে আক্রমণটাকে নস্বাদ করে দিয়েছে বাংলাদেশ দল চমৎকার একটি ট্যাকেল বলতে হবে বাংলাদেশ দলের সমন্বিত একটি ট্যাকেল আক্রমণে বাংলাদেশ আরদুজ্জামান তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য এক নম্বর জার্সি পরে খেলছেন আরদুজ্জামান এবং ফিরে গেছে নিজের কোর্টে চমৎকার ভাবে আরো আরো পয়েন্ট অবশ্যই পয়েন্ট পাবে বাংলাদেশ দল এবং সঙ্গে বোনাস পয়েন্ট কিন্তু পাবে বোনাস পয়েন্ট কিন্তু পাবে আরদুজ্জামান তিনি কিন্তু বোনাস লাইন অতিক্রম করেছিলেন এবং একাধিক পয়েন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ দল পৌঁছে গেছে তিন পয়েন্টে নেপাল কিন্তু এখন শ্রীলঙ্কা এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় আক্রমণ অর্থাৎ দ্বিতীয় রেইড প্রথম রেইড তারা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ দল প্রথম রেইড নস্বাদ করে দিয়ে একটি পয়েন্ট অর্জন করেছে পরবর্তীতে আরদুজ্জামান তিনি কিন্তু আক্রমণে গিয়ে একজন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করেছেন এবং বোনাস লাইন তিনি টাচ করেছেন যে কারণে আরও দুটি পয়েন্ট তিনি তিনি কোর্টে ফিরেছেন সর্বসাকুল্যে বাংলাদেশ দলের স্কোর বোর্ডে তিন পয়েন্ট বাংলাদেশ পরবর্তী রেইড বাংলাদেশ দলের অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিঃসন্দেহে শুরু থেকেই টান টান উত্তেজনা ছড়াবে এই ম্যাচটি বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে দুই দলই কিন্তু এখন পর্যন্ত অপরাজিত বাংলাদেশ তিনটি জয় তুলে নিয়েছে তিন ম্যাচে শ্রীলঙ্কা এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলেছে দুই ম্যাচে তারা জয় তুলে নিয়েছে এই টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট টপ ফেভারিট দুই দলের লড়াই কিন্তু আপনারা উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজন করেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পাঁচ জাতির এই কাবাডি টুর্নামেন্ট বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট বলতে বলতে নেপালের আক্রমণ এবং ট্যাকেল করবার চেষ্টা ট্যাকেল করবার চেষ্টা কোচের বাইরে চলে গেলেন রেইডার একটি পয়েন্ট একটি পয়েন্ট কিন্তু সেখানে বাংলাদেশ দল পাবে এবং বাংলাদেশ দল কিন্তু পৌঁছে গেল চার পয়েন্টে যেহেতু রেইডার কিন্তু আউট হয়ে গেছিলেন কোর্টের বাইরে চলে গেছিলেন যে কারণে একটি পয়েন্ট কিন্তু অর্জন করে নিয়েছে বাংলাদেশ পরবর্তী আক্রমণ আরদুজ্জামানের কাছ থেকে আরদুজ্জামান অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন রেইডার আরদুজ্জামান এখন রয়েছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে চেষ্টা করছেন শিকার শিকার করবার জন্য প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ফিরে গেলেন কোনো পয়েন্ট না নিয়েই অর্থাৎ বাংলাদেশ দলের স্কোর বোর্ডে এখন পর্যন্ত চার নেপাল শূন্য বাংলাদেশ ফোর নেপাল জিরো আক্রমণ নেপালের পক্ষে শ্রীলঙ্কা দুঃখিত দর্শক শ্রীলঙ্কা ড্যানিয়াল ড্যানিয়াল তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য এখন পর্যন্ত রয়েছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে বাকলাইন অতিক্রম করেছেন চেষ্টা করছেন খেলোয়াড়দের ছুঁয়ে পয়েন্ট অর্জন করবার জন্য প্রথম পয়েন্ট আদায় করবার একটা চেষ্টা এখন পর্যন্ত ড্যানিয়াল কিন্তু রয়েছেন বাংলাদেশ দলের কোর্টে ফিরে যাচ্ছেন তিনি কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি এখন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা শূন্য বাংলাদেশ ফোর অর্থাৎ চার পয়েন্ট অর্জন করেছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ আক্রমণে বাংলাদেশ হাসান তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য হাসান রয়েছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে নেপালের কোর্টে এখন পর্যন্ত চারজন ডিফেন্ডার রয়েছেন তারা কিন্তু চেইন ডিফেন্স করবার চেষ্টা করছেন এবং সেই চেইন ডিফেন্স ভাঙবার চেষ্টা করছেন
हासान के किन्तु धोरे फेले चेन तादर जे जाल तरा बिचे चिलेन शे जाले किन्तु धारा पोलेन हासान एवं प्रथम पॉइंट श्रीलंका रिस्कोर बोरे एक पॉइंट श्रीलंका बांग्लादेश चार माफूस शागोतक आप लेके आजकल एक खेला टा जोमे जापे शीता उन्मितो चिलो कारण दुई दौली एकों नो पोजन तो आन बीटेन एवं शक्ति मत्ता जुदी आपने बिचार करें ताहले दुई दौल ऑलमोस्ट समस्त शक्ति दौल किसी किसी जगह थे के भीतर को थाकते पारे के वो एक ये रैक्शन स्वीलंका के के वो एक ये रैक्शन बांग्लादेश के तबे बांग्लादेश जो पूर्ण शक्ति दौल टासुले पाए नहीं शीता एकदमी प्रमाणित हो एवं ये राज्यों अम्रा बोले थी जे कोविड आक्रांत हुए ये दौलेर उन्नतोमो रेडर अम्रा दशकों दे रेक प्रोकाबड़ी तक खेलें ताकि किंतु मिस करें चाहे बांग्लादेश बिकॉज़ ऑफ़ द कोविड एवं शेषों के मासूद तीनों किंतु दौलत खेलते पड़ते हैं और तथा पूर्णो शक्ति जो बांग्लादेश शे बांग्लादेश दौलत किंतु एक है नहीं एक है पूरी पूरी रिलाय करते होते हैं दुहिने रूपोर आठ दस ज़माने रूपोर � इस दुजनी किंतु बांग्लादेश के ए पोषण तो बोला जाए जैसे सामने तो के लीड कोरें चेन बाकी रो वर्षों ने फालो खेला चेस टा कोर्ट चेन खेले चेन तो बस ये जगह ते इस दुजने नाम टा एक तो बेशी एक ये थक बे ये बोलते बोलते आरोप टैक्स वो नेपाल है नेपाल किंतु नेपाल सक्सेस सिलांका दुखी दो � या डेफिनेटली जॉब जॉब लड़ाई तो अवश्य होगा कारण दुई दौली किंतु बोला होते हैं जे ये टूर्नामेंटेर फाइनलेर एक टर रिहर्सल होते हैं ये मैच टा कारण ये दुई दौली किंतु टेबल टॉप कोट से सो बांग्लादेश एक रुपए से स्वीलंका दो रुपए से एवं ऐसा नुकसान दुई दौला बीटन जे भावे डिपेंड करा ह they are very much stronger एवं शेष ओंगे तादर height तादर fitness सब दिखते की किन्तु तारा बेश भालो एक टॉप स्थाने आ चें एवं कबड्डी खेला जोन में खूबी जुट शोई एक टॉप स्थाने रेफरी कृपा शंकर तेरी किन्तु एक टू alert कोल लेन जिता शुले देख लाम माफ़ूस सांदर वन के हमने देखते बात सीखे चुरा आघात प्राप्त हुए चल तेरी कोटे पोटे हुए चल एवं तार शुष्कों से चोल से प्रताशा था कि आपको भूतों तेरी शुष्कों के फिरियाज बैंड कोटे काबड़ी आपने बोल सीलें जेता तेरे फिजिकल फिटनेस को तो बोल सीलें तादर हाइजेन को तो बोल सीलें निशों दे है काबड़ी जो न एक बार दाई रोहित से श्रीलंका दौले नहीं दौलत चाहिए बंग श्रीलंका देखते बात से कि वह कम्बैक तरह कोड़े से चार चार सामुत है बहुत ही फो फो एक तो आइस हेल्प नहीं हुए थे बंग आइस दिया हुए थे एक तो मनोहर सिंह इंजर्ड पेट से जितने बॉडी कांटेक्टर खेला सो एक है ना किंतु एक तो सुजुक थाके कौन ना कौन आश्लेष इंजर्ड हुए जवार इस टाइम अ प्लेयर इस पेन इंजर्ड बंग रेफरी तेरी बोल सें जो जो भी शिष्यमार्ग शाह है टैंक किलना क लिमिट अभी जिकुनो मुहूर्त एक खेलवार के सब्सटिट्यूट करते पार बन एवं एक जोन खेलवारे आश्चर्य जीवन में इंजुर्ड हुए चंच शेखते खाने का रक्तो भोरी गया चे कोटे शेटे ये मुहूर्ते मुझार चेष्टा होते हैं इंजुर्ड टा बना है जो खूब गुरुतोर की चुनाव है किचु टा फेस से जी स्किन शेखने किचु टा हमार हुए चे बं उन्हें ख कोट इस रेडी एवं आरो एक टू स्पॉट देखना होता है सो इज एवरीथिंग ओके एवं रेफरी के बाला होते हैं कृपा शंकर के यस द मैन इस देयर ब्राउन्स मैन एवं तेरी कितु ए जगह टा क्लीन कोडे दिए चं एनीवे अम्रा देख के बात सी जे हापुथार हापुथन थ्री तेरी कितु इमोटे आक्रमणे आचन एवं डान प्राप्ति आक्रमण आक्रमण जासी नंबर फाइव जाकिर होसेन तीनों गए थे प्रोकाबड़ी ते आज के की कोर्बन हेलो हेलो जाकिर जाकिर सुनते पाच चलना सुनते पावर कथा ना किंतु जाकिर रूमों ने एक टाइम जॉल पर ना थक बे जामा के आज चले पॉइंट छीनी आंते हो बे बांग्लादेश के जोन में आज का अनेक दशक का किंतु एक खेला देखते ह
ইউটিউব কিংবা কিংবা ফেসবুক যদি চোখ রাখতে চান তাহলে টি স্পোর্টস লেখে সার্চ করতে হবে ইলেভেন তার প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ঢোকার একটা প্রচেষ্টা এবং পাকলাইনের সামনেই তিনি রয়েছেন বারপ্রান্ত দিয়ে ঢোকার প্রচেষ্টা এবং দু পাশে কিন্তু তিনি এক সুইপ করছেন এবং সেখান থেকে চেষ্টা করেছিলেন যে তিনজন খেলোয়াড় রয়েছে তাদেরকে আসলে সুপার ট্যাকেলের যে সুযোগ সেটা কোনোভাবেই তিনি দিতে চান না এবং সেই জায়গাতেই আমরা দেখলাম যে তিনি কিন্তু ফেরুত এসছেন এম টি রেডে এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আক্রমণ জার্সিন নাম্বার সিক্স তার কাছ থেকে অসাধারণ সবুজ মিয়া পাকিস্তানের একটা লিগে গিয়ে তিনি খেলেছিলেন এবং কর্নারটা খুব ভালো সামলাতে পারেন সবুজ মিয়ার খ্যাতি রয়েছে কর্নারে কর্নারে তিনি কভার করার জন্য অনেকটা উঠে এসে যে যেভাবে আসলে কভারটা করেন খুবই প্রশংসিত তার সেই এফোর্টটা আরও একটা চাপ उज्जीवित पक्षे जाल बीचिए जाले धरा पड़े रबिउल एक पॉइंट पे गल श्रीलंका दल श्रीलंका पोच गल नारी दल कर এবং নারী কাবাডি খেলোয়াড় এবং তাদের পদচারণায় কিন্তু এই টুর্নামেন্টের বিভিন্ন সময় আসলে মুখরিত ছিল গেল রয়েছে কারণও রয়েছে একটি আপনি এর আগেও বলেছেন যে বাংলাদেশ গেমস কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে আগামীকাল বাংলাদেশ গেমসের কিন্তু পর্দা উঠবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটার ভার্চুয়ালি কিন্তু উদ্বোধন ঘোষণা করবেন আগামীকাল এবং আপনি জানেন যে পাঁচশো পাঁচ হাজার তিনশো অ্যাথলিট কিন্তু বাংলাদেশ গেমসে পার্টিসিপেট করবে এবং কাবাডিও শুরু হবে নারী কাবাডি শুরু হবে ছয় তারিখ থেকে এবং পুরুষ কাবাডি শুরু হবে তিন তারিখ থেকে তিন তারিখে শুরু হয়ে সেটা কিন্তু সাত তারিখে ফাইনাল হবে পুরুষ কাবাডির এবং নারী কাবাডির ছয় তারিখে শুরু হয়ে নয় তারিখে শেষ হবে অর্থাৎ ফাইনাল হবে যে কারণে বিভিন্ন সার্ভিসেস এবং জেলা দলের হয়ে যে সমস্ত নারী এবং পুরুষ কাবাডি দলে খেলবেন বা কাবাডিতে খেলবেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের পদ পদচারণে মুখরিত একটি স্টেডিয়াম পাড়া এবং আপনি জানেন শুধু কাবাডি নয় সব ধরনের যে ডিসিপ্লিন যেগুলি বাংলাদেশ গেমস গেমসে অনুষ্ঠিত হবে সেই ডিসিপ্লিনের যে খেলোয়াড়া রয়েছেন তাদের পদচারণে কিন্তু এই মুহূর্তে স্টেডিয়াম পাড়া একেবারে সরব গ্যাস এই মুহূর্তে কমবক্স দেখা যাচ্ছে গ্যাস কমবক্সে আপনাদের সঙ্গে আছে মাহফুজ আলম আমার সঙ্গে রয়েছেন মমিন রোহন আমরা দুজনেই কাবাডি নিয়ে অনেক বেশি এক্সাইটেড কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা এই খেলাটা বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে ছড়ে যাক পুরো পৃথিবীতে সেটাই কিন্তু আমাদের এই প্রান্ত থেকে প্রত্যাশা এবং দর্শক কিংবা আশপাশে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলার সুযোগ হয়েছে মমিন রোহন তাদের এক্সাইটমেন্টও আমরা কিন্তু দেখেছি প্রত্যেকের একটাই কথা ভাই কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা এটা আরও সামনে থাকতে হবে বাংলাদেশের প্রো কাবাডির চাইতেও আরও ভালো লিগ এখানে কিন্তু সবাই প্রত্যাশা করেন বাংলাদেশ সেটা পারবে কিনা ইটস আ বিগ কোয়েশ্চেন কিন্তু এই মুহূর্তে প্রশ্ন হচ্ছে জার্সি নাম্বার টুয়েলভ সিনো তারান যিনি প্রো কাবাডিতে তিনবার খেলেছেন বেঙ্গালুরুর হয়ে এবং তার কাছ থেকে রেড আমরা দেখলাম এক্সেলেন্ট রেড এম টি রেডে কিন্তু তিনি ফেরত এসছেন একটু ট্যাকটিক্যাল ছিলেন কারণ সুপার ট্যাকেলের ফাঁদে পড়তে চান না তাহলে একটা পয়েন্ট অতিরিক্ত দিতে হবে বাংলাদেশকে এবং সেটা না করে কিন্তু বাংলাদেশকে ইনভাইট করেছেন মোহাম্মদ হাসান তার কাছ থেকে আমরা কিন্তু রেড দেখছি এই মুহূর্তে বাম থেকে ডানে এবং তাদের কাবারটা দেখুন শ্রীলঙ্কার এই জিনিসটা কিন্তু খুবই চমৎকার যখনই আপনি এক পাশে আসছেন অপর দিকের কাবারে যারা খেলেন তারা কিন্তু ভালো কাবার করছেন এটা তাদের ভালো একটা স্প্রেঞ্চ ডিফেন্সে যারা খেলছেন দে আর রিলি সুপার দিস টাইম এম টি এ সাজা তিনি কিন্তু রেডে আছেন তিনি কি করবেন এম টি রেডে ফেরত আসবেন কিনা নাকি তাদের এটা ডু ওর ডাই রেড আম নট শিওর এবং শেষ মুহূর্তে আউট হয়ে যাবেন ইয়াস 
সুপার ট্যাকলের পয়েন্ট পাবেন কিনা নাকি বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড়কে আসলে আউট করতে চান বাংলাদেশ দুই পয়েন্ট পাবে এবং যেহেতু এটা সুপার ট্যাকল ছিল বাংলাদেশ দুই পয়েন্ট এবং তারাও এক পয়েন্ট পেয়েছে যেহেতু বাংলাদেশে একজন খেলোয়াড় কোর্টের বাইরে চলে গেছে তিনি আউট হয়ে যাবেন তার জায়গায় সাবস্টিটিউট প্লেয়ার হিসেবে না তিনি আউট হয়ে গেছেন এবং একজন খেলোয়াড়কে আউট করার কারণে তার জায়গাতে তুহিন তিনি কিন্তু প্রবেশ করেছেন কোর্টে দলীয় অধিনায়ক বাংলাদেশ দলের এই মুহূর্তে রেডের তিনি রয়েছেন রেডার হিসেবে প্রতিপক্ষের কোর্টে এবং শ্রীলঙ্কা কিন্তু বেশ সজাগ দৃষ্টি রেখেছে তুহিনের উপরে কারণ তারা জানে যে তুহিন আসলে কি করতে পারে কোর্টে তার সব কিছু করার সামর্থ্য আছে বলতে বলতে সেটাই কিন্তু তিনি দেখালেন সেটাই কিন্তু তিনি দেখালেন দুজন খেলোয়াড়কে দুজন খেলোয়াড়কে কিন্তু স্পর্শ করে তুহিন ফিরে গেছে নিজের কোর্টে এবং দুই পয়েন্ট বাংলাদেশ স্কোর বোর্ডে দর্শকদের একাংশ White Tuhin is the one of the best players in Bangladesh. White Tuhin plays in pro kabaddi. Here is a display. Fantastic game from Tuhin Tarofdar. He's the captain of Bangladesh. Ebon Tarche Stamina. Kabaddi Kote Tarche Domination. Sheta Shutti Prashong Shoniyo. Taakhe Kintu Dujon Bhara Cheshta Kore Chilen. Ebon Jewe Hold Kora Taakhe Cheshta Kore Chilo. Sheta Kintu Ni Jewe Bhed Kore Aashlen. Tini Bujhi Diya Chen. যে তার শরীরে আসলে শক্তি কতটুকু রয়েছে এবং তিনি কতটুকু শক্তি নিয়ে কাবাডি কোর্টে নেমেছেন এক্সাক্টলি মাহফুজ খেলা কিন্তু এই মুহূর্তে জমজমাট বাংলাদেশ টেন শ্রীলঙ্কা সিক্স টাইম আউট খেলার পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে সেটা রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাত নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং যিনি কিছুক্ষণ আগে কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত কোর্টের বাইরে গেছিলেন নয় নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় তিনি মাঠে প্রবেশ করেছেন खुबी जन्मने एक मन रेन एक्टा फुरफुरा मेजेजे आदिन आसले भलो खेलें तरह जो बडी लैंगुएज तरह रिफ्लेक्स से फुटे उठे आज के मन हम तुहिने दिन होते जामटे हो कि সেটা আমরা দেখবো তবে তার আগে একটা টাইম আউট হয়ে গেছে সাজুরাম গায়েত বাংলাদেশের কোচ তিনি এসছেন তার শিষ্যদেরকে তার সৈন্যদেরকে টোটকা দেওয়ার জন্যে যে না যেভাবে খেলছো এখানে এই এই পরিবর্তন দরকার তিনি কিন্তু স্কোরে হ্যাপি ট্যাকটিক্যাল জায়গাতে এখনও হ্যাপি হতে পারেননি তিনি যেই তিনি যেরকম টেকনিক্যালি সাউন্ড একজন কোচ তিনি কিন্তু সেই জায়গাতে বাংলাদেশকে দেখতে চান আসলে মাহবুজ খুব বেশি সময় তিনি পাননি খুব বেশি সময় পাননি সেটা একটা কারণ হতে পারে আমার মনে হয় যে তিনি যদি এই দলটাকে নিয়ে লম্বা সময় ধরে কাজ করেন তাহলে অবশ্যই সেই যেভাবে তিনি দলকে দেখতে চান সেটা অবশ্যই দেখতে পাবেন তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ কিন্তু দশ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে এবং শ্রীলঙ্কা ছয় পয়েন্ট আক্রমণে শ্রীলঙ্কা দল মমিনন খেলোয়াড়দের সঙ্গে যখন কথা হয় বা আপনারও নিশ্চয়ই এই আলোচনাটা হয়েছে প্রত্যেকের দাবি তার একজন পারমানেন্ট কোচ চান ফর লং এবং একটা টিম সিলেক্ট করে তাদেরকে আসলে নিয়মিত গ্রুম আপ করা এটাতে কিন্তু তারা অনেক বেশি আগ্রহী এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখলাম সেনো থারান তার কাছ থেকে তিনি বলছেন যে নাম্বার সিক্স মিস্টার সবুজ আই টাস্ট ইউ শুড বি আউট কৃপা শঙ্কর তার কাছ থেকে আমরা সিগন্যাল দেখলাম যে তিনি আউট হয়ে যাবেন একজন খেলোয়াড় ইন করবেন এবং বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে সেট ব্যাক যে শ্রীলঙ্কা কিন্তু পয়েন্ট নিয়ে তারা আস্তে আস্তে একদমই ইকুয়াল হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে টেন সেভেন অনেক বেশি পার্থক্য না ঘাড়ে নিঃশ্বাস নিয়ে দুই দলে কিন্তু অলমোস্ট সেম স্কোর লাইন নিয়ে সামনে এগোচ্ছে খানিক্ষণ আগেও আমরা ইকুয়াল দেখেছিলাম আর দুসামান মুন্সি অ্যানাদার ভেরি গুড প্লেয়ার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের পাঁচজন যদি সেরা রেডারের কথা বলেন মাহফুজ নিঃসন্দেহে আরদুজ্জামান মুন্সি ওয়ান অফ দেম আমি তিনজনের মধ্যেই রাখতে চাই আপনি পাঁচজনের বহরটা একটু লম্বাই করলেন আরদুজ্জামান মুন্সি রিয়েলি ভালো খেলেন এবং এর আগে বাংলাদেশের কাপ্তান ছিলেন তিনি প্রথম খেলোয়াড় এবং তিনি ইন্ডিয়ান প্রো কাবাডিতে খেলেছেন দু হাজার চোদ্দোতে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ডাক পেয়েছেন তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তার মধ্যে একটা গ্লিমস রয়েছে কাবাডি যেটা আসলে আন্তর্জাতিক মহলেও কিন্তু চোখে পড়েছে এগিয়ে গিয়েছিলেন বা প্রান্তে এবং সেখানে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন পাটাকে লিফট করে তারপরে কিন্তু স্পর্শ করার জন্য লোকের তাকে আটকে দিতে হবে সেটাই কিন্তু করছে বাংলাদেশ কোর্টের বাইরে তুহিন এবং আব্দুল জামান শেষ মুহূর্তে কাবাডি গিয়েছিলেন তবে তুহিন একাই কিন্তু কাজটা সেরে দিয়েছেন দর্শকের উচ্ছ্বাস দেখুন যখনই একটা পয়েন্ট পাচ্ছে বাংলাদেশ মনে হচ্ছে কাবাডি কোর্টে দর্শকরা রয়েছেন দে আর হ্যাপি দে আর এক্সাইটেড ঘরের মাঠে খেলার এই একটা বড় সুবিধা কিন্তু দর্শকদের সাপোর্টটা পুরোপুরি পাওয়া যায়
এটাই কিন্তু বড় সুবিধা বাংলাদেশ গেম সবশেষ সবশেষ এসএ গেমসে খেলেছে সেখানে সাব গেমসে খেলেছে সেখানে কিন্তু খুব একটা ভালো করতে পারেনি তবে ঘরের মাঠে খুব চমৎকার একটা সময় এই ধরনের একটা আসর বাংলাদেশ কিন্তু চাইবে সেই যে আক্ষেপটা সেটা ঘোচাবার জন্য সেই যে না পাওয়ার বেদনাটা সেটা সারি দুপুর যা বলতে বলতে আরও একটি রেইড বাংলাদেশের পক্ষে এবারে কিন্তু সফল হতে পারলেন না সেখানে রবিউল ছিলেন রাইডার রবিউল ধরা পড়লেন এবং একটি পয়েন্ট অর্জন করলো কিন্তু শ্রীলঙ্কা অনেকক্ষণ পরে শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গেছে আট পয়েন্টে বাংলাদেশের পয়েন্ট এগারো রবিউলের টেকনিকালি ফলসটা যদি দেখেন বা তার যে উইকনেসটা যদি দেখেন সেটা হচ্ছে যখন কাবারের খেলোয়াড়রা উপরে উঠে আসলেন তখন তিনি শরীরটাকে সোজা করে তারপরে তিনি দৌড়টা দিয়েছেন একদমই বডি কন্ট্যাক্টে ফেস টু ফেস হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যদি তার শরীরটাকে বেন্ড করতেন এবং তাদেরকে ভরকে দেওয়ার জন্য একটু ডানবাম করতেন তাহলে একটা ন্যারো স্কেপ কিন্তু তিনি পেতেন এবং সেখান থেকে তিনি হয়তো বা বের হওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন যেটা আমরা তুহিনকে দেখি আর্দুজ্জামানকে দেখি তারা কখনোই স্ট্রেইট কাবারের খেলোয়াড়ের ফেস টু ফেসে বডি সোজা রেখে তারা কখনোই মুভ করেন না এক্সাক্টলি কিছু না কিছু রিফ্লেক্স তাদের থাকে আর দুজামানের রেড এই মুহূর্তে আমরা দেখছি বা প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত এবং দুপাশের দেখুন দুপাশের কাবারের খেলোয়াড়কে তিনি উঠতে দেন না একবার বামে যান একবার টানা যান সে কোনটা একজনকে উঠতে দিলেন তাকে স্পর্শ করেছেন কি না আর দুজামান স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিট সেলোট তিনি বললেন যে না আমি স্পর্শ করিনি শুধু শুধু আবেদন করতে চাই না দিস ইজ কল জেন্টলম্যানশিপ স্পোর্টসম্যানশিপ আর দুজামান উইল লাভ ইউ বাংলাদেশ লাভ সে এক্সিলেন্ট পারফরমেন্স আর দুজামানের কাছ থেকে এই মুহূর্তে আরও একটা আক্রমণ अतरिक्त যেটা হওয়ার তিনি সেটাই সিগন্যাল দিবেন তুহিন তার কাছ থেকে রেইড পাতার থেকে তার কাছে একজনকে স্পর্শ করেছেন তুহিন আব্দুল জামান রেডি হবেন কিনা আব্দুল জামান কেন হবেন কিনা তাকে আব্দুল জামান একটু পরে নামবেন সেটা দেখা বিষয় একটা পয়েন্ট তো আমি বহুত আগে দেখলাম যে জাসি নাম্বার 7 মনিরুল চৌধুরী হি ইজ ইন সো ফোর ম্যানস লাইনআপ রাইট নাও ফর বাংলাদেশ জাসি নাম্বার 11 এমটিএ সাজা তার কাছ থেকে কিন্তু আমরা বারবার রেইড দেখছি ডানবাম পাকলাইন ক্রস করে বোনাস লাইনে ডান বাপ করছেন কুইক রিফ্লেক্স তার আই কন্ট্যাক্ট খুবই ভালো খেলোয়াড়দের দিকে চোখে চোখ রেখে তারপরে তিনি কিন্তু চেষ্টা করেন তাদেরকে বডি রস দেওয়ার জন্যে ব্যবধান কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ কিছু কমে নিয়ে এসেছে শ্রীলঙ্কা মাহফুজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ বারো শ্রীলঙ্কা নয় আসলে পয়েন্টটা বারবার এই কারণেই বলছি আজকের যে ম্যাচটা হাড্ডাহাটি একটা লড়াই হচ্ছে শুরু থেকেই এর আগে যতগুলি ম্যাচ হয়েছে পয়েন্টের কিন্তু অনেক ফারাক দেখেছি আমরা অনেক ব্যবধান দেখেছি তবে আজকে শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে পয়েন্টের ব্যবধান কিন্তু খুব একটা বেশি থাকবে না দুই দলই কিন্তু সমানে সমান লড়াইয়ের পারদর্শিতা দেখিয়েছে এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ তিন ম্যাচে তিনটাই জয় তুলে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা দুই ম্যাচ খেলেছে দুইটাই জয় তুলে নিয়েছে এটা শ্রীলঙ্কার তিন নম্বর ম্যাচ এই মুহূর্তে আক্রমণে কিন্তু শ্রীলঙ্কা বেশ ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কোর্টের বাইরে এসে লবিতে লবিতে আম্পায়ার জানাচ্ছেন যে তুমি আউট আম্পায়ার জানাচ্ছেন তুমি আউট অর্থাৎ বাংলাদেশের কোর্টে একটি পয়েন্ট বাংলাদেশ কিন্তু আরও এক পয়েন্ট এগিয়ে গেল তেরো বাংলাদেশ নয় শ্রীলঙ্কা ইমোশনাল হয়ে গেছেন মনিরুল চৌধুরী ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সতীর্থ খেলোয়াড়কে বললেন যে ওয়াট এ ফ্যান্টাস্টিক ডিফেন্স ফ্রম ইউ এক্সিলেন্ট ডিফেন্ডিং এবং সেটা অবশ্যই ফেরদ শেখের কাছ থেকে ভালো ডিফেন্ড করেছেন তিনি যেভাবে আসলে আটকে দিয়েছেন সেটা সত্যি প্রশংসার দাবিদার তুহিনের কাছ থেকে রে চারজনের লাইন আপ এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কায় শ্রীলঙ্কার কোর্টে বা থেকে টানে ক্যাপ্টেন বামেই আছেন তিনি পাক লাইনের সামনে খেয়াল করছেন যে কাবরের খেলোয়াড় কি করছে এমটি রেডে ফেরত আসার একটা প্ল্যান দেখতে পাচ্ছি ঠিক তিন সেকেন্ড আগে নিজের কোর্টে তিনি ফেরত আসলেন এমটি এই সাজা আক্রমণ নেপালের পক্ষে মাহফুজ এবং এই মুহূর্তে আপনি দেখতে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ কোর্টে কিন্তু পাঁচজন খেলোয়াড় এবং নেপালের কোর্টে চারজন খেলোয়াড় কিছুক্ষণ আগে যে চিত্রটা ছিল ভিন্ন অর্থাৎ নেপাল কিন্তু প্রাধান্য বিস্তারে একটা শ্রীলঙ্কা নেপ শ্রীলঙ্কা কিছুটা প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা করছিল সেখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে দারুণভাবে এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কোর্টে পাঁচজন খেলোয়াড় মজুদ রয়েছে আক্রমণে বাংলাদেশ সবুজ গেছেন সেখানে আক্রমণ করবার জন্য 
নেপালের কেউ যদি এই ম্যাচের ধারাবাহিক শুনে তিনি খুব খুশি হবেন মনির রহম নেপালকে এতটায় ভালোবাসেন শ্রীলঙ্কাকে তিনি নেপাল দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কার দর্শকরা হতাশ হবেন নিশ্চয়ই তবে হ্যাঁ শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে আরও একটা পয়েন্ট কিন্তু পেয়ে গেছে বাংলাদেশ চোদ্দ নয়ের পার্থক্য এবং সেই সাথে হাফ টাইমের খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে নির্ধারিত যে বিশ মিনিট সেই বিশ মিনিটের খেলা শেষে প্রান্ত পরিবর্তন করতে হবে এবং পাঁচ মিনিটের একটা বিরতি আছে এবং এই ফাঁকি একটু জানিয়ে দিয়ে যেহেতু নেপালের কথা বারবার আসছে এর পরের ম্যাচটাই কিন্তু নেপালের সুপ্রিয় দর্শক আপনারা অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না এরপরে অর্থাৎ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হবে নেপাল এবং কেনিয়া উভয় দল মুখোমুখি হবে এবং দুই দলেরই পয়েন্ট কিন্তু সমান এখন পর্যন্ত দুই দল একটি করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে এবং দুই দলের দুই করে পয়েন্ট তাদের মধ্যে আসলে তৃতীয় হওয়ার একটা যে চ্যালেঞ্জ সেটা কিন্তু থাকবে অবশ্যই কেনিয়ার এটা ফোর্থ ম্যাচ অর্থাৎ লাস্ট ম্যাচ কেনিয়াকে জিততেই হবে টিকে থাকতে হলে এবং নেপালের তিন নম্বর ম্যাচ হবে সেটি ইয়েসলি চোদ্দ নয় এই পার্থক্য বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশ এগিয়ে প্রথম হাফে শ্রীলঙ্কা ডিফিনেটলি তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবে সেকেন্ড হাফে কামব্যাক করার জন্যে সেকেন্ড হাফের স্টার্টিংটা খুবই ক্রুশাল বাংলাদেশের জন্য রাইট মাহফুজ এবং আরও একটি কথা আসলে বলতে চাই আমি সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যতগুলি ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট চলছে স্পোর্টসের তার মধ্যে ক্রিকেট অন্যতম আপনি জানেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এই মুহূর্তে নিউজিল্যান্ড সফর করছে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে তারা কিন্তু হোয়াইট ওয়াশ হয়েছে টি টোয়েন্টি দুটা ম্যাচ খেলেছে দুটাতেই কিন্তু তারা হেরেছে আগামীকালকে দুপুর বারোটায় অনুষ্ঠিত হবে তিন নম্বর ম্যাচ এবং সেটাতে জানি না কি হবে সেটা ম্যাচ শেষ হলে আমরা বলতে পারবো তবে সময়টা যে ভালো যাচ্ছে না সেটা বলাই যেতে পারে ফুটবল দল নেপালে গিয়ে ফাইনালে কিন্তু ট্রাইনেশন সিরিজে ফাইনালে নেপালের কাছে হেরে আগামীকালকে কিন্তু দেশে ব্যাক করছে ফুটবল দল সুতরাং ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টসে বাংলাদেশ খুব একটা ভালো সুখবর কিন্তু দিতে পারছে না এই মুহূর্তে তবে কাবাডি দলের সামনে কিন্তু দারুণ একটা সময় রয়েছে সুযোগ রয়েছে স্বাধীনতার যেখানে সুবর্ণ জয়ন্তী যখন পালন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী যখন পালন হচ্ছে সেই সময় ভালো একটা খবর দেওয়ার ভালো একটা উপলক্ষ এনে দেওয়ার দারুণ একটা সময় রয়েছে বাংলাদেশ কাবাডি দলের যদি এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ শিরোপাটা জয় করতে পারে এবং আজকে কিন্তু দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচে বাংলাদেশ খেলছে যদি এই ম্যাচে জয়লাভ করতে পারে শ্রীলঙ্কাকে হারাতে পারে তাহলে কিন্তু টুর্নামেন্টের ফাইনালে সরাসরি বাংলাদেশ চলে যাবে কোয়ালিফাইং ম্যাচটাই বাংলাদেশকে খেলতে হবে না of international kabaddi federation some female spectators who loves kabaddi boys as well they also love kabaddi they love bangladesh the special guests discussions are going on and the players from poland just behind of the guests we're watching them and they're definitely no more in this game or in this tournament because they played four games and they lost every game they tried their best and they said they will come back stronger so many spectators they are enjoying they love kabaddi they love music বিরতি চলছে যে কথা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম বাংলাদেশের সামনে খুব চমৎকার একটা সুযোগ রয়েছে পুরো দেশবাসীকে ভালো কিছু উপহার দেবার জন্য একটা জয় উপহার দেবার জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটা জয় উপহার দেওয়ার জন্য খুব চমৎকার একটা সুযোগ রয়েছে যদি আজকে বাংলাদেশ জয়লাভ করতে পারে তাহলে কিন্তু সরাসরি ফাইনালে উঠে যাবে বাংলাদেশ দল এর আগে তিন ম্যাচে তারা জয়লাভ করেছে আজকে জিতলে তাদেরকে আর কোয়ালিফাইং ম্যাচটা খেলতে হবে না আপনারা জানেন যে পাঁচ জাতির টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজন করেছে এই টুর্নামেন্টের এবং এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা কেনিয়া এবং পোল্যান্ড অংশগ্রহণ করছে এবং এখন পর্যন্ত এটা এই টুর্নামেন্টের অষ্টম ম্যাচ বাংলাদেশের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ এবং শ্রীলঙ্কার তৃতীয় ম্যাচ আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট এবং এই টুর্নামেন্টটা চমৎকারভাবে আসলে সব কিছু দেখে দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় যে কতটা চমৎকার আয়োজন কাবাডি ফেডারেশনের এবং এই ধরনের আয়োজন যদি আসলে চলতে থাকে বা ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে অবশ্যই কাবাডি অনেক দূর এগিয়ে যাবে সেটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এরই মধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ তারা কিন্তু গ্রহণ করেছে এবং যার কথা না বললেই নয় আপনারা জেনে থাকবেন বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিস্টার হাবিবুর রহমান একজন আসলে 
কি বলবো যে ভিশনারি একজন মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন এবং স্বপ্নের পেছনে কাজ করতেও ভালোবাসেন তবে এই কাবাডি টুর্নামেন্টে কিন্তু তার অনুপস্থিতি আমাদেরকে ভীষণভাবে আসলে নাড়া দিয়েছে আপনারা জানেন যে কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনের কারণে অনেকে আসলে এই কোভিডের খপ্পরে পড়েছেন এবং মিস্টার হাবিবুর রহমান তিনিও কিন্তু আসলে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন তারপর থেকে আইসোলেশনও রয়েছেন চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং সকলের দোয়া প্রার্থনা করেছেন তিনি যাতে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও কাবাডি কোর্টে ফিরে আসতে পারেন কাবাডি মাঠে ফিরে আসতে পারেন এবং তার প্রাণ চান চঞ্চলতা যেটা সবসময় আমরা দেখতে দেখি মাহফুজ সেটা কিন্তু আমরা আসলে মিস করছি স্মাইলিং ফেস অলওয়েজ এবং আই মেট হিম ইন নারায়ণগঞ্জ এবং সেখানে যে সোনাল কম্পিটিশন হয়েছিল সেখানে তিনি গিয়েছিলেন এবং গোপালগঞ্জের একটা টিমও কিন্তু সেখানে খেলছিল যদিও গোপালগঞ্জ হেরে গিয়েছিল বাট ইট ওয়াজ আ ফান আমরা এমোর কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক বাংলাদেশ প্রথমার্ধে চোদ্দ নয় পয়েন্টে লিড করছে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের একটি আক্রমণ অধিনায়ক তুহিন তরফদার তিনি রয়েছেন শ্রীলঙ্কার কোর্টে শ্রীলঙ্কার মাত্র তিনজন খেলোয়াড় কোর্টে রয়েছে যদি ট্যাকেল করতে পারে সুপার ট্যাকেল হবে আর যদি তুহিন কাউকে স্পর্শ করে নিজের কোর্টে ফেরত আসতে পারেন তাহলে কিন্তু পয়েন্ট অর্জন হবে বাংলাদেশে যা কিছুই হয়নি কোনো দলই কোনো পয়েন্ট পেল না অর্থাৎ পাল্টা আক্রমণ শ্রীলঙ্কার পক্ষে তার কাছ থেকে এই আক্রমণ টানটা তো দিয়ে বাকলাইনের সামনে কাভারের যারা রয়েছেন সবুজ কিন্তু একদমই এগিয়ে গেছেন টান প্রান্ত দিয়ে এবং সাজা চেষ্টা করছেন বাকলাইনের সামনে থেকে একটা ফ্লাইং এফর্ট এবং স্পট জাম্প দিয়ে কিন্তু পোনাস লাইনের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়কে স্পর্শ করার একটা প্রয়াস এবং টাইমটা কিল করে তারপরে কিন্তু নিজের কোর্টে তিনি ফেরত আসলেন এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কাছ থেকে ওয়েট উইল পে দেয়ার জার্সি নাম্বার এইট মোহাম্মদ হাসান কি করবেন তিনজন তারা যদি আটকাতে পারেন সুপার ট্যাকেলের পয়েন্ট কিন্তু পেয়ে যাবে খুবই সাবধানী থাকতে হবে ডান থেকে বামে বাম থেকে ডানে বাকলাইনে বাকলাইন থেকে বোনাস লাইন সেখান থেকে আবার কিন্তু প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন বডি টার্ন করেছিলেন চান্সটা নেননি নিবেন কি না বারো সেকেন্ড আছে কি করবেন হ্যালো না ফেরত আসছেন দেখে মনে হচ্ছে যে না এই যাত্রায় তিনি এমপি রেটটা নিয়ে ফেরত আসতে চান জার্সি নাম্বার এইট মোহাম্মদ হাসান নিজের কোর্টে ফেরত আসলেন নিজের ঘরে ফেরত আসলেন এগারো এমটি এর সাজা আবারও আক্রমণে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কায় মুহূর্তে নয় পয়েন্ট বাংলাদেশে চোদ্দ বারবারই বলছি পয়েন্টটা কেননা পয়েন্টের ব্যবধান কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে কমে যেতে পারে একটা সুপার রেইড হলেই কিন্তু পয়েন্ট কমে আসতে পারে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দল ইনভাইট করছে রেইডারকে যে তুমি আসো ভেতরে আসো এবং রেইডারও কিন্তু খুব চৌকসতার পরিচয় দিচ্ছেন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি কিন্তু সহজে ভেতরে প্রবেশ করছেন না চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখছেন তিনি এবং শেষ মুহূর্তে ফিরে যাচ্ছেন রেইডার অর্থাৎ কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারল না শ্রীলঙ্কা দল এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের কোর্টে কিন্তু ছজন খেলার মজুদ রয়েছে এবং শ্রীলঙ্কা দলের কোর্টে মাত্র তিনজন আক্রমণে বাংলাদেশ অধিনায়ক তুহিন তরফদার তিনি গেছেন বোনাস লাইন ঢুকে একজনকে স্পর্শ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত কোর্টে ফেরত এসছেন একাধিক প্লেয়ার প্লেয়ারকে একাধিক খেলোয়াড়কে স্পর্শ করেছেন দুই পয়েন্ট অর্জন করেছে বাংলাদেশ তুহিন তরফদার শক্তিশালী খেলোয়াড় তাকে আটকে দিয়েছিলেন অন্য খেলোয়াড় হলে আমি জানি না কি হতো কিন্তু এখানে তুহিন আটকে দিয়েছেন তাদেরকে নিয়ে তারপরে তিনি ছুটেছেন আটকে রাখবে কত ভেতরে তিনি ঢুকেছেন কত ভেতরে একেবারে বোনাস লাইন পার হয়ে তিনি ভেতরে ঢুকে গেছেন সেখানে একজনকে মেরেছেন এবং ফিরে আসার সময় আরো একজনকে ছুঁয়ে নিজের কোর্টে ফেরত এসেছেন দেখুন অসাধারণ শক্তি থাকা কাবাডিতে এটা কিন্তু খুবই কাজে লাগে এবং সেটা তুহিন প্রমাণ করলেন যে শরীরের শক্তি থাকাটা কেন আসলে জরুরি দুজন আটকে দিয়েছেন তাদেরকে সহ তিনি যখন তাদেরকে নিয়ে কোর্টে ফেরত আসতে সক্ষম হয়েছেন তার মানে বুঝতে হবে যে দুজনের শক্তিকে তিনি পরাজিত করেছেন বাংলাদেশের সামনে চমৎকার সুযোগ এবং রেইডার কিন্তু আউট হয়ে গেলেন রেইডার কিন্তু রেইডার আউট হয়ে গেছেন যে বোনাস পয়েন্ট তিনি পেয়েছেন বাংলাদেশের কোর্টে যেহেতু ছয়জনের বেশি খেলোয়াড় রয়েছে সে কারণে তিনি বোনাস লাইন ঢুকেছেন এবং বোনাস নিয়ে তিনি ফিরেছেন বাংলাদেশ কিন্তু লোনা পাবে বাংলাদেশ কিন্তু লোনা পাবে যেহেতু অল আউট হয়ে গেছে নাকি একজন খেলোয়াড় উঠবে না একজন যেহেতু একটা পয়েন্ট তারা পেয়েছে এবং একজন আউট হয়ে গেছে বাংলাদেশ দলের কোর্টের বাইরে চলে গেছিলেন তিনি যখন তিনি চাকেল করতে যান তখন কোর্টের বাইরে চলে যান যে কারণে শ্রীলঙ্কা দলের কোর্টে একজন খেলোয়াড় এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণে বাংলাদেশ তুহিন তরফদার তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য যদি ছুঁয়ে ফেরত আসতে পারেন এবং ছুঁয়ে ফেরত আসলেন বাংলাদেশ কিন্তু রোনা অর্জন করলো অর্থাৎ দুটি অতিরিক্ত পয়েন্ট তুহিনের পারফরমেন্স দেখার মতো বারবার দেখার মতো তুহিন আজকে যে কটা পারফর্ম করেছেন আমরা স্কোর কার্ডটা আরও একবার দেখে নিচ্ছি বিশ এগারো তুহিন যে কবার পারফর্ম করেছেন সেই পারফরমেন্সগুলো না মানে বারবার আপনি যদি দেখেন আপনি মুগ্ধ হবেন দর্শকর
শ্রীলঙ্কার আক্রমণ শ্রীলঙ্কার আক্রমণ শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন সে রেইডার এবং বাংলাদেশ কিন্তু আরও একটি পয়েন্ট আসলে বাংলাদেশ একুশ পয়েন্টে পৌঁছে গেল এবং শ্রীলঙ্কা এগারো শ্রীলঙ্কা এগারো বাংলাদেশ একুশ একুশ এগারো বাংলাদেশ এগিয়ে বলছিলাম যে দু দলের মধ্যে যে শক্তিমত্তা আছে সেখানে কিন্তু প্রায় সমশক্তির দল কিন্তু সেখানে তুহিন একচেটিয়া ভাবে কিন্তু আজকে ম্যাচটাকে এক পেশে করে দিচ্ছেন তিনি এখনো পর্যন্ত একুশ এগারোর যে ব্যবধান আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে তুহিনের অবদানটাই সবচেয়ে বেশি এবং তুহিন যেভাবে আসলে পারফর্ম করেছেন এই মুহূর্তে আরদুজ জামান তিনি পারফর্ম করলেন একটা পয়েন্ট নিয়ে তারপরে ফেরত আসলেন আরদুজ জামান এবং তুহিন যখন যান তখন কিন্তু সবাই একটা অন্যরকম এক্সাইটমেন্টে থাকে কারণ তারা খেলা দেখান এবং দুজনের রিফ্লেক্স দুজনের বডি মুভমেন্ট দুজনের বডি টার্ন তাদের যে অসাধারণ ক্রিয়াশৈলী সেটা সত্যিই সবাইকে মুগ্ধ করে এবং তুহিন খানিক্ষণ আগে যেভাবে আসলে তিনি কোর্টে ফেরত এসেছিলেন সেটা কিন্তু অসাধারণ ছিল এবং এগুলি দেখার জন্যই কিন্তু দর্শকরা ছুটে আসেন এই এই ধরনের খেলা হলে দর্শকরা অবশ্যই কোর্টে আসবেন এবং কাবাডি কিন্তু আবারও পুনরুজ্জীবিত হবে বলতে বলতে নেপালের একটা আক্রমণ বাকলানে ঢুকবার চেষ্টা রেইডারের বাংলাদেশ দল ইনভাইট করছে ডিফেন্ডাররা যে তুমি আসো আরও ভেতরে আসো শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা দিলেন না ফিরে গেলেন নিজের কোর্টে অর্থাৎ পয়েন্ট যা ছিল তাই বাংলাদেশ বাইশ শ্রীলঙ্কা এগারো বাইশ এগারো পয়েন্টে লিড করছে এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশ শুধু দর্শক আপনার উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট পাঁচ জাতির এই কাবাডি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজন করেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে চমৎকার একটি টুর্নামেন্ট নিঃসন্দেহে দর্শকরা কিন্তু প্রাণ ভরে উপভোগ করছেন বিশেষ করে আজকের এই ম্যাচটি বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যকার এই ম্যাচ বাংলাদেশ যদি আজকের ম্যাচে জয়লাভ করতে পারে তাহলে সরাসরি ফাইনালে অবতীর্ণ হবে এবং শ্রীলঙ্কা দল চেষ্টা করবে বাংলাদেশ দলকে উঠে দিয়ে তারা এক নম্বর দল হওয়ার জন্য সেই চেষ্টা কিন্তু এখন পর্যন্ত উভয় দলের মধ্যে রয়েছে তবে শ্রীলঙ্কা কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে আমরা অতিথি মঞ্চ দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আক্রমণ বাংলাদেশের অনুকূলে শ্রীলঙ্কা দলে এই মুহূর্তে পাঁচজন খেলোয়াড় কোর্টে রয়েছেন শ্রীলঙ্কা দলের বাংলাদেশের আক্রমণ সবুজ তিনি বাক লাইনে ঢুকে পড়েছেন অনেকখানি চেষ্টা করছেন বোনাস লাইনে ঢুকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে কোর্টে ফিরে যাওয়ার জন্য সবুজ চেষ্টা করছেন রাইট সাইড লেফট সাইড দুই প্রান্ত দিয়েই আক্রমণ রচনা করবার জন্য সবুজ বেশ সেখানে পিছিয়ে আসলেন কিছুটা টাইম কিল করে নিজের কোর্টে ফিরে এসছেন কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি এই মুহূর্তে সবুজ পয়েন্ট যা ছিল তাই বাইশ বাংলাদেশ এগারো শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে আক্রমণ শ্রীলঙ্কার পক্ষে শ্রীলঙ্কার পক্ষে মুহূর্তে আক্রমণ বোনাস লাইনে ঢুকতে পারলে কিন্তু বোনাস পাবে যেহেতু বাংলাদেশের কোর্টে ছজন খেলোয়াড়ের বেশি রয়েছে সাতজন খেলোয়াড় রয়েছে এই মুহূর্তে ছজনে বেশি থাকলেই বোনাস পয়েন্ট পাওয়া যাবে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার আক্রমণ কোনো পয়েন্ট অর্জন না করে শ্রীলঙ্কার রেইডার ফিরে গেলে নিজের কোর্টে অর্থাৎ পয়েন্ট যা ছিল তাই বাইশ এগারো সিনু থারান তিনি ছিলেন আসলে আক্রমণে এবং তিনি প্রকাবাড়িতে তিনবার খেলেছেন বেঙ্গালুরুতে এই মুহূর্তে আর দুজ্জামান মুন্সি যার কথা আমরা প্রায়শই বলি বাংলাদেশের সাবেক কাপ্তান দু হাজার চোদ্দোতে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ডাক পেয়েছিলেন প্রকাবাড়িতে এবং আজকের এই দলে আরদুজ্জামান মুন্সি এবং তার সঙ্গে তুহিন যেভাবে আসলে তারা পারফর্ম করছেন বাক লাইন থেকে বোনাস লাইনে গিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে স্পর্শ করার আগে আবার কিন্তু প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন লেফট সাইডে বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে ঢোকার চেষ্টা ডান প্রান্তে কাবার যারা করছিলেন অনেকটা উঠে এসেছেন জার্সি নাম্বার টেন কুমারা বা প্রান্তে তিনি অনেকটা উঠে এসে চেষ্টা করেছিলেন কভার আপ করার জন্য সাকসেসফুল হয়েছেন সাজা এম টি এই সাজা আজকে বহুবার কিন্তু এই নামটা উচ্চারণ করতে হয়েছে অনেক রেট তিনি নিচ্ছেন লম্বা পা ফিজিক ভালো এবং সেই জায়গাতে তার ফিটনেসের জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃপাশঙ্কর যে ডিসিশনটা দিবেন তার আগে কিন্তু শ্রীলঙ্কান যারা খেলোয়াড় রয়েছেন তারা একটু এক্সাইটমেন্ট প্রদর্শন করছেন তারা হয়তো সেই ডিসিশনটা নিতে পারছেন না সেটা কি আউট নাকি আউটের জন্য আবেদন করেছে বাংলাদেশ আবেদন করেছে যে রেইডার আউট হয়ে গেছে এবং আম্পায়ার এবং রেফারি তারা আসলে নিজেদের মধ্যে চলা পরামর্শ করে সিদ্ধান্তটা জানাবেন না শেষ পর্যন্ত জানালেন যে না শ্রীলঙ্কা দলের রেইডার আসলে আউট হয়েছিলেন তিনি এই মুহূর্তে কোর্টের বাইরে চলে যাচ্ছেন যে রেইডারের কথা আপনি বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে প্রশংসা করছিলেন তিনি কিন্তু আউট হয়ে গেছেন সুতরাং বাংলাদেশের স্কোর স্কোর কার্ডে কিন্তু আরও একটি পয়েন্ট যুক্ত হলো বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে তেইশ পয়েন্টে এবং শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা এগারো কৃপাশঙ্কর তার পাশেই যিনি রয়েছেন প্রজাপতি তিনি কিন্তু ফার্স্ট আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পাল
জানিয়ে দিলেন পয়েন্ট পেয়েছে শ্রীলঙ্কা আউট হয়ে যাবে রবিউল লবি দিয়ে ডাকআউটে গিয়ে বসতে হবে সেটাই হলো একটা পয়েন্ট যুক্ত হবে শ্রীলঙ্কার তেইশ বারো পার্থক্যটা কিন্তু এখনও অনেক বেশি অনেক বেশি তবে শ্রীলঙ্কা চেষ্টা করছে ধীরে ধীরে সে পার্থক্য কমিয়ে আনবার জন্য দ্বিতীয়ার্ধের খেলা উপভোগ করছেন দর্শক আপনারা টি স্পোর্টসের পর্দায় আজকের এই ম্যাচ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ বাংলাদেশ যদি জিতে যায় তাহলে কিন্তু সরাসরি ফাইনালে চলে যাবে শ্রীলঙ্কা চেষ্টা করবে এই ম্যাচে জয়লাভ করে তারা এগিয়ে থাকবার জন্য ফাইনালের পথে এগিয়ে যাবার জন্য বলতে বলতে আরও একটি আক্রমণ কিন্তু শেষ হয়ে গেল এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা দলের কোনো পয়েন্ট অর্জিত হয়নি কোনো পয়েন্ট পায়নি শ্রীলঙ্কা অর্থাৎ পয়েন্ট যা ছিল তাই বাংলাদেশ তেইশ শ্রীলঙ্কা বারো এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরদুজ্জামান মুন্সি তিনি গেছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে ব্যাকে লিফট করবার একটা চেষ্টা তবে কাউকে স্পর্শ করতে পেরেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত জানা যাবে এই রেটটা শেষ হলে আম্পায়ারের ডিসিশান অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কোর্টে রয়েছেন প্রতিপক্ষের বোনাস লাইনে ঢুকবার একটা চেষ্টা শেষ মুহূর্তে তিনি আসলে ইশারা করছেন যে তিনি একজনকে ছুঁয়েছেন এবং ইয়েস একটি পয়েন্ট নিয়ে কিন্তু তিনি কোর্টে ফিরেছেন আরদুজ্জামান মুন্সি বডি টার্ন সেই সাথে প্যাকলিফট সো টাফ এই টাফ কাজটা আরদুজ্জামান খুব ভালো মতো করেন এবং তার সঙ্গী দুদিন এই দুয়ের যে যুগলবন্দি সেটা সত্যি অসাধারণ বাংলাদেশকে এই পর্যন্ত এই ম্যাচে এগিয়ে রেখেছে আলোচনা হচ্ছিল শ্রীলঙ্কা দল যেভাবে পারফর্ম করেছে থ্রু দ্য টুর্নামেন্ট এবং যে দুটো ম্যাচ তারা খেলেছে কঠিন প্রতিপক্ষ কিন্তু বাংলাদেশ আজকে যেভাবে খেললো শ্রীলঙ্কাকে অলমোস্ট এই পর্যন্ত আউট প্লে পুরো ফিফটি আপনি দেখুন যে বাংলাদেশের থেকে ঠিক অর্ধেক পয়েন্ট কিন্তু এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার চব্বিশ বারো সাত নম্বর জার্সি তার কাছ থেকে আক্রমণ সান্দার ওয়ান ফেরত গেলেন এম টি রেডে পরিষ্কার ব্যবধান এই মুহূর্তে কিন্তু ব্যবধানটা একেবারেই পরিষ্কার বাংলাদেশ বেশ খানিটা এগিয়ে গেছে বলা যায় যে ফাইনালের পথে বাংলাদেশ কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে গেছে আর একটি সিঁড়ি অর্থাৎ এই ম্যাচটি শেষ হলেই আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ আমরা বলতে পারবো যে ফাইনালে বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে একটা গ্রিন কার্ড কিন্তু দেখানো হয়েছে তুহিনকে এবং তুহিনের তুহিনকে আসলে অ্যালার্ট করলেন এই গ্রিন কার্ড দিয়ে এবং গ্রিন কার্ডের জন্য কোনো স্পেশাল পানিশমেন্ট নেই বাট ফলোড বাই আপনি যদি আরেকটা গ্রিন কার্ড কোনো কারণে আপনাকে দেয়া হয় তখন দুটো গ্রিন মিলে একটা ইয়েলো কার্ড হয়ে যায় এবং যদি একটা ইয়েলো কার্ড হয় সেই ইয়েলো কার্ডের পানিশমেন্টের মাত্রাটা ঠিক করবেন রেফারি যে আপনি দুই মিনিটের জন্য সাসপেন্ড থাকবেন নাকি পাঁচ মিনিটের জন্য সাসপেন্ড থাকবেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য অফেন্স তখন কিন্তু সেটা ভাফোস এই টুর্নামেন্টে এই টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত এটাই প্রথম গ্রিন কার্ড এর আগে কিন্তু লেভেনটাকে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়েছিল কোচ श्रीलंका पेल সিনোথারান হাপুথান থ্রি এবং সেই সাথে দানিয়েল তাদের পারফরমেন্সটা আজকে আসলে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে এবং বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরই কৃতিত্বটা আসলে দিতে হবে কারণ এই খেলোয়াড়রা যেভাবে রেড করছেন তাদের সাথে আসলে তারা কুলিয়ে উঠতে পারছে না এবং তাদেরকে আসলে যেভাবে আসলে ঘায়েল করার প্রয়োজন যে ধরনের ডিফেন্স প্রয়োজন আর্দুস জামান কাটকে দিয়েছে এই যাত্রা কিন্তু পেরেছে একটা পয়েন্ট পাবে চোদ্দো চব্বিশ পার্থক্যটা তারপরও দশ থাকবে আর্দুস জামান এবারে কিন্তু আর কায়দা করতে পারেননি তিনি যে ভুলটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে এই পাশে তিনি যখন তার ডান পাশ দিয়ে উঠে আসতে চাচ্ছিলেন তখন আসলে কাবারের প্লেয়ার অলমোস্ট তার কাছাকাছি ছিল এবং যে ব্যবধানটা তৈরি করা দরকার ছিল সেটা তিনি করতে পারেননি সো ক্লোজলি তাকে আসলে তিনজন খেলোয়াড় ট্যাকেল করেছেন যে কারণে আর ছুটতে পারেননি আমি জানি না তুহিন এই জায়গায় থাকলে হয়তো ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে নিয়েই ছুটতেন সবার ফিজিক্যালি একরকম আসলে স্টেমিনা থাকবে সেটা কিন্তু না রাইট সান্দার ওয়ান ফিরে গেছেন কোনো পয়েন্ট তিনি পাননি পাল্টা আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে সেখানে যাচ্ছেন বাংলাদেশের পক্ষে জাকির জাকির প্রতিপক্ষের কোর্টে প্রবেশ করেছেন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ চব্বিশ শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা সেখানে চোদ্দো এবং পাঁচ নম্বর জার্সি পরে খেলছেন জাকির প্রতিপক্ষের বোনাস লাইনে ঢুকবার চেষ্টা সেখান থেকে যদি বোনাস লাইনে ঢুকে পড়েন তিনি তাহলে কিন্তু পয়েন্ট পাবেন কেননা এখন পর্যন্ত ছজন খেলোয়াড় রয়েছেন শ্রীলঙ্কার কোর্টে আপনারা জানেন যে ছজন খেলোয়াড় থাকলে কিংবা সাতজন খেলোয়াড় থাকলে বোনাস লাইন অতিক্রম করতে পারলেই কিন্তু একটা অতিরিক্ত পয়েন্ট পাওয়া যায় জাকির অন্তত সেই চেষ্টা করছেন ফিরে গেছে নিজের কোর্টে কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে কিন্তু শ্রীলঙ্কার আক্রমণ চারজন আছে অপরদিকে শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে ফুল সেভেন চব্বিশ পনেরো বাংলাদেশের জন্য কিন্তু একটু কঠিন সময় এই জায়গা থেকে একটু চেক দিতে হবে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ঘায়েল করতে হবে আদারওয়াইজ নিজের কোর্টে কিন্তু খেলোয়াড
ঠিক তাই সুপ্রিয় দর্শক এই ফাঁকে আরও একবার জানিয়ে দিই এই ম্যাচটি শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আজকের এবং সেই ম্যাচে কেনিয়া এবং নেপাল মুখোমুখি হবে নেপাল সকালে পোলেন্ডকে হারিয়েছে বলতে বলতে বাংলাদেশের আক্রমণ তুহিন তরফদার তিনি কিন্তু কোর্টে ফেরত আসতে পারলেন না লবির বাইরে পড়ে গেলেন একটি পয়েন্ট অর্জন করে নিল কিন্তু শ্রীলঙ্কা দল শ্রীলঙ্কা ধীরে ধীরে কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি পয়েন্ট কিন্তু অর্জন করে ফেলো তারা বাংলাদেশ দল চব্বিশে আটকে রয়েছে এখন পর্যন্ত এবং শ্রীলঙ্কা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর কার্ডে ষোলো পয়েন্ট শ্রীলঙ্কার পক্ষে শ্রীলঙ্কার আক্রমণ সুপার টাকালের সুযোগ সবুজ রয়েছেন জাকির রয়েছেন এবং এই মুহূর্তে একদমই ডান প্রান্ত দিয়ে সিনো তারান বাকলাইন থেকে বোনাস লাইনে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা এবং সেখানে খুবই কিন্তু সতর্ক রয়েছেন তাকে আটকে দেওয়ার কিন্তু শেষ মুহূর্তে যেভাবে আসলে স্পর্শ করেছেন সেভাবে এই মানের ফিজিক যে খেলোয়াড় রয়েছে তাকে এভাবে অন্তত আটকে দেওয়া পসিবল নয় একেবারে বোকামি গোলের মাফুজ আমি বলবো যে বোকামি সে তাকে আরও ইনভাইট করা উচিত ছিল বা আরও ভেতরে আসতে দেওয়ার আসলে সুযোগটা তৈরি করে দেওয়ার দরকার ছিল তিনি কিন্তু পুরোপুরি ভেতরে আসতে পারেনি তার আগেই তাকে অ্যাটাক করা বা তাকে ডিফেন্স করবার একটা চেষ্টা ট্যাকেল করবার চেষ্টা সেখানে কিন্তু ব্যর্থ হলেন বাংলাদেশ দলের দুজন খেলোয়াড় এবং দুজনই কিন্তু কোর্টের বাইরে চলে যেতে হলো একাই রয়েছেন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাকির জাকির তিনি গেছেন রেড করবার জন্য শ্রীলঙ্কা দলে কিন্তু এই মুহূর্তে সাতজন খেলোয়াড় মজুদ রয়েছে শ্রীলঙ্কার কোর্টে জাকির চেষ্টা করবেন একজনকে স্পর্শ করে কিংবা যত জনকে স্পর্শ করা যায় জাকির এবং ফেরত এসছেন নিজের কোর্টে নিজের কোর্টে তিনজন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করেছেন এবং জাকির কিন্তু তিনজন খেলোয়াড়কে কোর্টে ফেরত নিয়ে আসতে পারবেন সর্বসাকলে চারজন খেলোয়াড় বাংলাদেশের কোর্টে থাকবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়া কিন্তু এই মুহূর্তে উৎসব করছে জাকিরের অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটা রেইড দুজন খেলোয়াড়কে দুজন খেলোয়াড়া একটি বোনাস পয়েন্ট স্পর্শ করেছেন এবং যেহেতু সুপার রেইড সো সুপার রেইডের জন্য তিনি কিন্তু বোনাস পয়েন্ট অবশ্যই পাবেন সুপার রেইড বাংলাদেশের আমরা দেখেছি জাকিরের কাছ থেকে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কোর্টে তিনজন খেলোয়াড় রয়েছেন এবং বলতে বলতে না আগে আগে আম্পায়ার আগেই দেখিয়েছেন আউট হয়ে গেছেন তিনি কোর্টের বাইরে চলে গেছেন শ্রীলঙ্কা দলের খেলোয়াড় কিন্তু আবেদন জানাচ্ছেন আবেদন জানাচ্ছেন যে না সেটা আউট হবে না তবে রেফারির সিদ্ধান্ত কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রেফারি কিন্তু নজর রেখেছেন এবং এখানে বলা ভালো যে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন যে ধরনের রেফারিদেরকে যে মানের রেফারিদেরকে আসলে এই টুর্নামেন্টে ইনক্লুড করেছেন সেটা প্রশংসনীয় ইন্ডিয়ান প্রো কাবাডি লিগের বেস্ট রেফারি দুবার বেস্ট রেফারি হয়েছেন শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার আবেদনটা থাকলো অর্থাৎ বাংলাদেশের দুজন খেলোয়াড় আউট হবেন দুজন খেলার আউট হবেন শ্রীলঙ্কা দুটি পয়েন্ট অর্জন করে ফেলেছে এই মুহূর্তে কিন্তু ব্যবধানটা অনেকটা কমিয়ে এনেছে শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গেছে বিশ পয়েন্টে বাংলাদেশের সাতাশ বাংলাদেশের একমাত্র খেলোয়াড় জাকির তিনি যাচ্ছেন আক্রমণে শ্রীলঙ্কার কোর্টে কিন্তু সাতজন খেলার মজুদ এই মুহূর্তে দেখা যাক জাকির আবারও আগে রেইডের মতো সুপার রেইড করতে পারেন কি না দর্শকদের দৃষ্টি কিন্তু একেবারে কোর্টের উপরে সমস্ত দর্শক তারা কিন্তু তাকিয়ে আছেন জাকিরের দিকে মুহূর্তে দেখা যাক জাকির কি করতে পারেন দলের জন্য নিজের জন্য বোনাস লাইনে ঢুকে পড়েছে ব্যাক বাক লাইনে ঢুকে পড়েছেন বোনাস লাইনে ঢুকবার একটা চেষ্টা জাকিরের কাছ থেকে এখনও রয়েছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে দেখা যায় কোনো খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে তিনি নিজের কোর্টে ফেরত আসতে পারেন কিনা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ফিরে আসতে চাচ্ছিলেন সেই মুহূর্তে ধরা পড়লেন শ্রীলঙ্কার জালে জাকির এবং শ্রীলঙ্কা কিন্তু লোনা অর্জন করল অর্থাৎ তিনটি পয়েন্ট তারা পাবে এবং এই তিন পয়েন্টের সুবাদে শ্রীলঙ্কা কিন্তু পার্থক্য যেটা রয়েছে সেটাকে তারা কমিয়ে আনবে আটাশ বাংলাদেশের এবং শ্রীলঙ্কার সেখানে পয়েন্ট হয়ে যাবে তেইশ তো এখনও পর্যন্ত পাঁচ পয়েন্টের লিডে রয়েছে বাংলাদেশ সময়টা আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছে এবং শেষ পাঁচ মিনিটের ইঙ্গিত কিন্তু দেয়া হয়েছে ফ্যান্টাস্টিক একটা রেইড যেভাবে ফেরো দেশছেন পেছনের দিকে স্লাইড করেছেন ক্ষিপ্রতার সাথে সেটা আমরা একশন রিপ্লে দেখার সুযোগ থাকলে অবশ্যই দেখব তবে ভাবিফা শঙ্কর তিনি কিন্তু সেখানে মধ্যস্থতা করছেন এবং শ্রীলঙ্কার রেইডার এম টি এর সাজা তার প্রশংসা করতে হবে এবং এখানে কিন্তু শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তটা শ্রীলঙ্কার পক্ষেই দেওয়া হয়েছে জার্সি নম্বর ফাইভ তিনি আউট হয়ে গেছেন জাকির হোসেন তিনি খানিকক্ষণ আগে সুপার রেইড উপহার দিয়েছিলেন এবং এই মুহূর্তে আপনি দেখুন শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট কিন্তু বাড়ছে চব্বিশ আটাশ বাংলাদেশের ঘাড়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে সময় আছে আর মাত্র পাঁচ মিনিটের মতো ঘটনা কি ঘটবে শ্রীলঙ্কা যদি এভাবে পয়েন্ট পেতে থাকে তাহলে শেষ মুহূর্তে কিন্তু নাটকীয়তাটা অন্য রূপ নিতে পারে বাংলাদেশ এতক্ষণ লিড নিয়েছে বাট এই জায়গা থেকে শ্রীলঙ্কা কি বাংলাদেশকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য পায় তারা করছে না এক্সাক্টলি মাহফুজ আপনি যথার্থ বলেছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণে আর দুজ্জামান মুন্সি তিনি গেছেন প্রতিপক্ষ ব্যাক লিফট করবার একটা চেষ্টা ফিরে আস
28 24 খুব বেশি পার্থক্য না আরদুজ্জামান মুন্সি তার কাছ থেকে রেইড বাকলাইনের সামনে স্পর্শ করবেন কিনা কাউকে পয়েন্ট আনার চেষ্টা তিনি করবেন কিনা বাংলাদেশের কোর্টে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আরদুজ্জামানকে নিয়ে 6 জন রয়েছে অপর দিকে ফুল 7 কিন্তু রয়েছে শ্রীলঙ্কার এই মুহূর্তে বাদিক দিয়ে ডান পাশ আরদুজ্জামানের ডান পাশ থেকে কভারেজ যারা খেলোয়াড় রয়েছেন তারা কিন্তু অনেকটা উঠে গিয়েছেন বোনাস লাইন তিনি স্পর্শ করেছেন এবং সেখান থেকে একটা পয়েন্ট পাবেন কিনা ইয়েস এক পয়েন্ট পাবেন আম্পার কিন্তু দেখাচ্ছেন দেখাচ্ছেন এক পয়েন্ট পাবেন তবে রেফারি তাকে আসলে নির্দেশ করলেন যে সলা পরামর্শ করে আসলে কি হয়েছে সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য এবং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ সেটা পয়েন্ট বোনাস পয়েন্ট বোনাস পয়েন্ট রাইট বোনাস পয়েন্ট পেয়েছে কারণ বোনাস লাইন দিন কিন্তু অতিক্রম করেছেন আব্দুল জামান মুন্সি রাইট অ্যাবসলিউটলি এবং যখন অন্তত কমপক্ষে 5 প্লাস প্লেয়ার থাকবে তখন যদি আপনি বোনাস লাইন ক্রস করতে পারেন তখন কিন্তু সেখানে আপনাকে পয়েন্ট দেওয়া হচ্ছে কারণ এতজন খেলোয়াড়ের ভিড়ে আপনি বোনাস লাইন ক্রস করছেন Definitely you were doing really fantastic. Even this moment, there is a key point that is very important. 24, 23, countdown is going on. 6 moments are going on. Mahfuz, I'm going to say that the final is going on. The final is going on. I'm going to say that. Look, Sri Lanka is going on. I'm going to say that. 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 Sri Lanka. Sri Lanka is going on. I'm going to say that. 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 खेला जमे एकदम ही खीर हो जा श्रीलंका ना कि बांगलेश मुहूर्ते प्रश्न चले आसे छब्बीस ऊनत अनेक बस पार्थक्य ना तीन पॉइंट पार्थक्य श्रीलंका जो आसले पॉइंट नहीं जा क्लोज हो जाने की श्रीलंका मैचा ता छिने नहीं क्या आब्दुजामान के धरार प्रचेषा आब्दुजामान फिरत आसलें एक पॉइंट पे गलदेश वेलकाम पॉइंट शेष मुहूर्ते प्रत्येक मिनिट प्रत्येक वेट के मुहूर्ते काउंट करते हैं बांग्लेश त्रिस श्रीलंकार छब्बीस खेला जमे उठे से रिहार्सल फाइनल आगे और बोले रखा भलो लीग पद्धति जो दलटा सेकेंड और थार्ड हो तुम क्वालिफाइंग मैच खेल है जरा जयलाभ करते ता क्यों फाइनल जाए सो सेकेंड हम ही फाइनल निश्चित बेपार्ट क्या एक्सैक्टली महफूज शेष मुहूर्त खेल चलते और अल्प किसू समय बाकी रही है जो मुहूर्ते रेफारे शेष बाशी क्योंकि बेचे उठे ये मुहूर्ते पॉइंट बांगलेश थार्टी श्रीलंका टोटी सिक्स आक्रमण श्रीलंकार पक्षे सत नम्बर जार्सिधारी खिलोड़ी आक्रमण कर कोर्टे बाकलैने ढुके कोर्टे पांच जन खेल क्योंकि रही है आब्दुजामान मुन्शी तुहिन तरफदार जिकिर ता क्यों रही है श्रीलंकार रेडर क्योंकि आवेदन कर एक पॉइंट और एक पॉइंट कोर्टे फिर एक जन खेल के छुए कोर्टे फिर अर्थात और एक पॉइंट जो बारो श्रीलंकार जो श्रीलंकार सताश बांगलेश त्रि तीन पॉइंट व्यवधान आरदुजामान मुन्शी गेपक्ष कोर्टे शेष मुहूर्त खेला चलते यह समय क्योंकि प्रत्येक पॉइंट अत्यंत गुरुतपूर्ण अत्यंत मूल्यवान देखा जाुजामान मुन्शी की करें यह मुहूर्ते इसे मुन्शियाना देखाते पर आब्दुजामान मुन्शी रोचन प्रतिपक्ष कोर्टे श्रीलंकार कोर्टे क्योंकि सात जन खेल मजिद रही है अर्थात सबाई तरह कोर्टे रही है यह मुहूर्ते आब्दुजामान मुन्शी पक्षे पॉइंट अर्जन करा क्योंकि खुबी कठिन है एके बारे भेतरे ढुके पड़े बोलते बोलते भूल कर लें आब्दुजामान मुन्शी अनेक खानी जो फाँद पे रेखे चले श्रीलंका से फाँदे पा दिले धरा पड़ल एक पॉइंट क्योंकि अर्जन कर श्रीलंका दल ता पहुँचे गल क्यु आठाश पॉन्टे बांगलेश त्रि दुई पॉइंट व्यवधान व्यवधान क्योंकि बेस किस कमे आब्दुजामान मुन्शी कोर्टे पड़े रही है किस आघात पे देखा जा करते आब्दुजामान मुन्शी हमारे प्रत्याशा देखिए अवश्य फिर आसबें सुस्त हुए जो तुम रेड कर सकल खेलोड़ा क्योंकि धरे फेले एके कमर कषे धरे फेले से फिर आसते पर एक पॉइंट अर्जन करें क्योंकि यह मुहूर्त श्रीलंका दल तरह आठाश पॉइंटे पहुँचे गए बांगलेश दल त्रिश आब्दुजामान मुर्शी शुशुषे चलते मटे क्योंकि फिजिओ आप देखते प्रवेश कर चिकित्सा चलते आसले आशा थक प्रार्थना थक आब्दुजामान मुर्शी बांग्लादेश दल अत्यंत गुरुतपूर्ण एक खेलवाड़ जतगुली पॉइंट बांगलेश अर्जन कर तुहिन तरफदार और आब्दुजामान मुर्शीर का बसिभाग पॉइंट इसे बांगलेशर एक अपरिहार्य खेलवाड़ा क्योंकि कोर्टर बहरे नहीं जावा हो मुहूर्त हमें देखते श्रीलंका आठाश बांगलेश त्रि शेष मुहूर्त खेला बांगलेशर कोर्टे क्योंकि तीन जन खेल रोन रोन तुहिन तरफदार मनिरुल दुई प्रांत दो जन रोन माजखने एक जन रोन तीन जन खेलवाड़ कोर्टे मुहूर्ते फेरदाउज रोन से जिकिर रोन जिकिर तुहिन तरफदार और मनिरुल ये तीन जन खेलवाड़ जीवित रोन बांगलेशर कोर्टे पक्षान श्रीलंकार कोर्टे क्यों सात जन खेलवाड़ी मजूद रही है देखा जा शेष मुहूर्त खेल में प्रत्येक पॉइंट ही गुरुतपूर्ण उभय दल का श्रीलंका जो पॉइंट कमाते परे व्यवधान कमा व्यवधान कमाते परे पॉइंट बाढ़ाते क्योंकि तरह फाइनल जावर पथ अने एगे जाए श्रीलंकार आक्रमण बोनस लैंड ढुके लिफ्ट कर चेष्टा 
চেষ্টা করছেন এখন পর্যন্ত এখনো কাউকে ছুঁতে পারেননি রেইডার শ্রীলঙ্কা দলের শেষ মুহূর্তে রেইড শ্রীলঙ্কার পক্ষে বাংলাদেশের কোর্টে তিনজন খেলোয়াড় রয়েছে এবং এবং সুপার ট্যাকেল সুপার ট্যাকেল বাংলাদেশের বাংলাদেশ কিন্তু একাধিক পয়েন্ট পাবে দুই পয়েন্ট পাবে বাংলাদেশ সুপার ট্যাকেলের জন্য এবং দুই পয়েন্ট কিন্তু পেল বাংলাদেশ বাংলাদেশ পৌঁছে গেল বত্রিশ পয়েন্টে শ্রীলঙ্কা আটাশ ব্যবধান কিন্তু বাড়ালো বাংলাদেশ তিনজন খেলোয়াড় অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়েছেন জাকির মনিরুল এবং তুহিন তরফদার বাংলাদেশের দলীয় অধিনায়ক তুহিন এ মুহূর্তে বাংলাদেশের কোর্টে চারজন চারজন ডিফেন্ডার বাংলাদেশের কোর্টে শ্রীলঙ্কার কোর্টে কিন্তু একজন কম থাকবে অর্থাৎ ছজনে পরিণত হয়েছেন তারা এখন শেষ মুহূর্তে কিছু পরামর্শ কোচ আমরা দেখতে পাচ্ছি কোচ চলে এসছেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়দেরকে পরামর্শ দেবার জন্য ওখান থেকে শ্রীলঙ্কার কোচও কিন্তু চলে এসছেন রাঙ্গাজিউয়া শ্রীলঙ্কার কোচ তিনি এসে খেলোয়াড়দেরকে শেষ মুহূর্তে কিন্তু আসলে কিভাবে ব্যবধানটা কমাবে কিভাবে তারা জয়লাভ করবে সেই বুদ্ধির পরামর্শ কিন্তু দিয়ে যাচ্ছেন শেষ মুহূর্তের খেলা জমে উঠেছে শ্রীলঙ্কা আটাশ বাংলাদেশ বত্রিশ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা টিম স্পোর্টসের পর্দা উপভোগ করছেন বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট এবং আজকে অষ্টম ম্যাচ বাংলাদেশের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ চতুর্থ ম্যাচ বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কার জন্য তৃতীয় ম্যাচ এরপরে শ্রীলঙ্কার গ্রুপ পর্বের আরও একটি ম্যাচ রয়েছে আগামীকাল এই মুহূর্তে কিন্তু বাংলাদেশের আক্রমণ বাংলাদেশের পক্ষে আক্রমণ করতে গেছেন হাসান হাসান তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে শ্রীলঙ্কার কোর্টে রয়েছেন এখন পর্যন্ত শেষ মুহূর্তের আক্রমণ দেখা যাক এবং হাসানকে কিন্তু হাসানকে কিন্তু ধরে ফেলেছে ধরে ফেলেছে শ্রীলঙ্কার রেইডাররা এবং শ্রীলঙ্কা কিন্তু এক পয়েন্ট অর্জন করেছে সুতরাং একটি ব্যবধান কিন্তু শ্রীলঙ্কা কমিয়েছে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গেছে উনত্রিশ পয়েন্টে বাংলাদেশ বত্রিশ আর সম্ভবত এক মিনিটের মতো খেলা বাকি রয়েছে সম্ভবত এক মিনিটের মতো খেলা বাকি রয়েছে দেখা যাক এই এক মিনিটে উভয় দল পয়েন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দুই দলের শেষ মুহূর্তের খেলা জমজমাট লড়াই বাংলাদেশ ভলিবল স্টেডিয়ামে কিন্তু এই কাবাডির আসর বসেছে আপনারা জানেন যে কাবাডির স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ চলছে যে কারণে ভলিবল স্টেডিয়ামের যে কোর্ট সেখানে কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই কাবাডি টুর্নামেন্ট পাঁচ জাতির আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট যেখানে অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ সহ আরও বিদেশি চার দল কেনিয়া নেপাল পোল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার আক্রমণ জাম্প করে জাম্প করে একজন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে কোর্টে কিন্তু কিন্তু ফেরত গেছেন শ্রীলঙ্কার রেইডার আরও একটি পয়েন্ট শ্রীলঙ্কার স্কোর বোর্ডে শ্রীলঙ্কা তিরিশ বাংলাদেশ বত্রিশ শেষ মুহূর্তে এসে পয়েন্টের ব্যবধান কিন্তু কমে গেছে তুহিন তরফদার দলীয় অধিনায়ক বাংলাদেশ দলের তিনি গেছেন আক্রমণ করবার জন্য বাংলাদেশের কোর্টে দুজন খেলোয়াড় রয়েছেন শ্রীলঙ্কার কোর্টে এই মুহূর্তে সাতজন খেলোয়াড় দেখা যাক তুহিন তরফদার তিনি গেছেন রেইড করবার জন্য একটা সুপার রেইড দরকার বাংলাদেশ দলের শেষ মুহূর্তে এসে পয়েন্টের ব্যবধান বাড়াবার জন্য তুহিন কিছু টাইম কিল করছেন সময় ক্ষেপণ করছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে সময় নিচ্ছেন তুহিন তরফদার আর অল্প কিছু সময় বাকি রয়েছে খেলার ফিরে আসলেন শেষ মুহূর্তে নিজের কোর্টে কোনো পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি তুহিন তরফদার বাংলাদেশ বত্রিশ শ্রীলঙ্কা তিরিশ আক্রমণে শ্রীলঙ্কা একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছে শ্রীলঙ্কা আম্পায়ার নির্দেশ করছেন এক পয়েন্ট তুহিন তরফদারকে স্পর্শ করেছেন তিনি তুহিন তরফদার বাংলাদেশের অত্যন্ত কার্যকরী একজন খেলোয়াড় তিনি কোর্টের বাইরে চলে গেলেন শ্রীলঙ্কা কিন্তু আরও একটি পয়েন্ট অর্জন করেছে শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে একত্রিশ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ বত্রিশ এক পয়েন্টের ব্যবধান দেখা যাক শেষ মুহূর্তে এসে আমার মনে হয় যে এটাই শেষ রেইড হবে শেষ রেইড দেখা যাক জাকির হোসেন তিনি রয়েছেন কোর্টে গেছেন প্রতিপক্ষের কোর্টে আক্রমণ করবার জন্য জাকির জাকির কি নিরাপদে ফিরতে পারবেন নাকি বাংলাদেশ দলের সকল দর্শকেরা কিন্তু শেষ মাসে হয়তো উঠে এবং এবং বাংলাদেশ দলের সকল খেলোয়াড় কিন্তু কোর্টে ঢুকে পড়েছে অর্থাৎ খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেল এবং টান টান উত্তেজনা পড়ে গেছে হাঁটতে হাঁটি লড়াইয়ে বাংলাদেশ দল কিন্তু জয়লাভ করলো তেত্রিশ একত্রিশ পয়েন্টে অত্যন্ত উপভোগ একটি ম্যাচ সুপ্রিয় দর্শক আপনার উপভোগ করছেন টি স্পোর্টসের পর্দায় বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট এবং বাংলাদেশের আজকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ বাংলাদেশ কিন্তু শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সরাসরি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলাদেশ দল এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোর্টের মধ্যে বাংলাদেশ দলের উদযাপন জয় উদযাপন বাংলাদেশ দলের উচ্ছ্বাস উল্লাস এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আপনারা জানেন যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এই টু
ভালো জয় উপহার দেওয়ার দ্বার প্রান্তে শিরোপা উপহার দেওয়ার দ্বার প্রান্তে কিন্তু বাংলাদেশ পৌঁছে গেল অর্থাৎ বাংলাদেশ কিন্তু ফাইনালে অবতীর্ণ হয়েছে ফাইনালে পৌঁছে গেছে সবার আগে এরপরে দুই নম্বর এবং তিন নম্বর দল তাদেরকে কিন্তু কোয়ালিফাইং ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাদেশ দলের উৎসাহ উদযাপন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উল্লাস দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ দল নিঃসন্দেহে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দুই দল সমানে সমানে লড়াই করেছে এবং শেষ মুহূর্তে এসে জাকির হোসেনের একটি চমৎকার রেইড আমরা দেখেছি বাংলাদেশ তেত্রিশ একত্রিশ পয়েন্টে কিন্তু জয়লাভ করেছে আজকের এই ম্যাচে বাংলাদেশ দলের उच्छास प्रकाश कर आनंद प्रकाश कर दल फाइनल उठे गमत्कार एक खन बांगे दल अपना जान मुजिब वर्षे इसे बाबा बंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्म सहतवार्षिकी बांगलेश दल एक आंतर्जा शुरू उपहार देर दार प्रांति क्योंकि पहुंचे गए बांग्लेश कबाडी दल अंत क्रिकेट फुटबल ना पड़े बांग्लेश कबाडी दल क्यों खूब भलो एक शुरोपा उपहार देर दार प्रांति क्योंकि पहुंचे गए बांग्लेशर मटीत प्रथम बारे मत यत बड़ो एक आयोजन बांग्लेश कबाडी फेडरेशन को देखते पाँच जतियों पता नहीं मुहूर्ते बांग्लेश दल खेलोड़ा क्योंकि कोर्टे उल्लास प्रकाश कर उद्यापन कर आज के जयटा के उद्यापन कर मत एक जय निसंदेह श्रीलंकार मत शक्तिशाली दल के हारिए दिए मैचित महफुज आलम क्लोजिंग বাংলাদেশ নাকি শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা নাকি বাংলাদেশ এই উত্তেজনাটা নেল বাইটিং একটা ফিনিশ দিয়েছে আজকে বাংলাদেশ এবং আজকে আমরা বলছিলাম যে ফাইনালের আগে ফাইনালের রিহার্সাল হতে যাচ্ছে এই ম্যাচে দুর্দান্ত দুটি দল অসাধারণ পারফর্ম করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দেখিয়ে দিয়েছে ঘরের মাঠে কাবাডিটা তারা কতটা অসাধারণ খেলে এবং কাবাডিতে তারা কেন এই সাবকন্টিনেন্টে একটা অন্যতম পরাশক্তি হতে যাচ্ছে Congratulations to Team Bangladesh for winning this excellent match, a fantabulous match. And on this presentation ceremony, I would like to request to come here to join the presentation ceremony to Dr. Shweb Riaz Alam, additional DIG, Bangladesh Police, Joint Secretary, Bangladesh Chess Federation. Thank you, sir, for joining us. And dear viewers, guess who is our player of the match today? The final man who saved this match, Jakir. He is the player of the match. Tuhin played really outstanding. Abdul Zaman was superb. But at the final knock, it was from Mr. Zakir. You saved the game. And Bangladesh, Bangladesh are the finalists in this tournament. জাকির আপনার সঙ্গে কথা বলবো শেষ মুহূর্তে কতটা টাফ ছিল শেষ মুহূর্তে আপনি যখন রেডে আসলেন আপনার মাথায় কি ঘটছিল আমার কঠিন কনফিডেন্স ছিল যে আমার এক পয়েন্ট লেট আছে তো আমি বোলকটা পাড়াইলে আমার লেটটা থেকেই যাচ্ছে লাস্ট রেড অতএব আমার বোলক পাড়াইলে আমি সাকসেস তো আমি দেখছি যে ওরা বেশি ওপরে উঠছে সেক্ষেত্রে আমি একটু ট্রাই করলাম যে পাওয়া যায় কি না না পাওয়া গেলে আবার নেক্সট আমি বোলক খাওয়ার চেষ্টা করব তো দেখি পেয়ে গেছি খুদ বাখুদ ওরা মানে ওদের টেন্ডেন্সি আছে একটা যে ওরা ধরবেই আর আমার টেন্ডেন্সি যে আমি ওরা যাতে আমাকে না ধরতে পারে সেই হিসাবে আমি চেখে খেলছি জাকির ফাইনালের আগে আরেকটা ফাইনাল কি হয়ে গেল কি না ইনশাল্লাহ আমরা জিতবই থ্যাংক ইউ সো মাচ জাকির বলতে চান বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে জিতবে বাংলাদেশ ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সেকেন্ড টিম এবং থার্ড টিম যারা হচ্ছে তাদের মধ্যে হবে কোয়ালিফাইং ম্যাচ এবং সেখান থেকে যে দলটা জয়ী হবে তারা উঠবে ফাইনালে So, HLO presentation ceremony, we are waiting for the next match, which is Nepal. 
মুখোমুখি হবে কেনিয়ার